Sünnet kaçtır birden dörde logaritma 5 üzeri logaritma 24 tabanında k. Şimdi hemen k yerine 1 yazıyorum. 5 üzeri logaritma 24 tabanında 1 çarpı 5 üzeri logaritma 24 tabanında 2 çarpı 5 üzeri logaritma 24 tabanında 3 çarpı 5 üzeri logaritma 24 tabanında 4 Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. Logaritma 24 tabanında 1 artı logaritma 24 tabanında 2 artı logaritma 24 tabanında 3 artı logaritma 24 tabanında 4. Şimdi bu bu şekilde 5 üzeri şimdi bu toplamsa logaritma gördüm bence. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 o da tabi ki logaritma 24 tabanında 24 o da 1 ise o da 5'tir cevap tamam. başka bir alıştırma yapalım k işte 1'den 24'e 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 nedir? Şimdi arkadaşlar K yerlerine 1 yaz K yerine 1 yaz 1 bölü 1 Eksi 1 bölü 2 Artı K yerine 2 yaz Artı 1 bölü 3 Eksi 1 bölü 4 Böyle gidiyor tamam mı sistem Şimdi mesela K yerine şimdi 23 yaz 1 bölü 23 Eksi 1 bölü 24 Artı 24 yaz 1 bölü 24 eksi 1 bölü 25 Tamam Şimdi Bununla bu gidiyor Bununla bu gidiyor Bununla bu gidiyor Böyle böyle gidiyor Şimdi ilk sırada ilk sırada 1 kalıyor Bu hani birinci ikinci Burada da Bak söyleyeyim burada da e, Pardon Dolayısıyla burada da ikinci kalır. Hani bura birinci, bura ikinci her zaman böyledir yani. Burada bu sefer ikinci kalır. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi 1 bölü 25 24 bölü 25. Bu garanti yazılarda çıkar. Hani bu kalır. Garanti yani. Hatta bu böyle e, şey olarak bu kesir kısmını tutar öğretmen k artı 1'den k 1 bölü k çarpı k artı 1 de verebilir. Bu, evet ayırıyorsun 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 geliyor hani sonradan yani bunu formül gibi de görebilirsiniz şu an için buraya çok dikkat edin bir de şu soru da çok önemli mesela e, 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 2 2 üzeri 10 mesela bu neye eşit? 2 üzeri 10 artı 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 Buradan 2 üzeri 11 eksi 1 bölü 1 de 2 üzeri 11 2048 1 çıkınca 2047 Burnu kullanmanızı gerektiren %100 bir soru gelecek sınavda Haberiniz olsun bir de şu vardı hani en çok hani öğretmenlerin hani sormaya bayıldığı yazılı sorulardan biri şudur. K açtır 1'den 10'a K küp artı K kare artı 2K artı 5. Efendim? Şimdi şunun formülü hani bunu böyle yapacağız bak. 10 çarpı 11 bölü 2'nin karesi artı 10 çarpı 11 çarpı 21 bölü 6 artı şimdi şurası 1 yazınca 7 bak şimdi 10 yazınca 25 direkt yapıyoruz biz burayı bak o zaman bu kısımları atlayayım şurası 32 çarpı 10 bölü 2 bak o zaman burası 160 geliyor şimdi 5 55'in karesi burası 
artı 2'ye böl 3, 2'ye böl 5, 3'e böl 7. 55 çarpı 7. Şimdi burası 55 parantezinde 55 artı 7'dir. Buradan sonrası size ait. Yani orayı yaparsınız. Tamam Şimdi senin karıştırdığın yeri söyleyeyim hanımefendi. Karışma değil de. Şu kısmı ben direkt yaptım. Şöyle de yapabilirdik. 2 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2 artı 5 çarpı 10 da diyebilirsiniz. Evet. Şu 5'i de hani ayrıca yapabiliriz. Tamam bu da doğru o da doğru. Orada bir problem yok. Son olarak hani şurayı vereyim. Mesela Ahmet birinci gün 10 sayfa kitap okumuş ve her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla kitap okuduğuna göre. Her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla okuduğuna göre. Ve 20. gün kitabı bitirdiğine göre. Kitap kaç sayfaydı? Şimdi bu sorular şöyle yapılacak bakın. Demek ki üçüncü gün bu. O zaman burada kaç tane iki var şurada? Burada on dokuz tane iki var. Aferin. Aferin. O zaman bu adam demek ki yirminci gün iki kere on dokuz otuz sekiz. On daha kırk sekiz. Sayfa kitap okumuş o yirminci gün. İki kere on dokuz. Mesela üçüncü gün kaç sayfa kitap okumuş? 2 çarpı 2 4 bir de 10 20 öyle düşün mesela 4. gün deseydim 10 artı 2 2 2 diyecektim hani 8 artı 10 18 sayfa okumuş olacaktı 1. gün 10 2. gün 12 3. gün 14 20. gün 38 artı 10 48 sayfa okumuş o zaman burayı nasıl toplarım 48 10 daha 58 çarpı 20 bölü 2 cevap bu durumda 29 0 290 sayfaymış olmadı mı? Ha, 580 pardon orada hata yaptım şunu silelim 580 kitap 580 sayfaymış bakın şu kalıp da çok önemli arkadaşlar mesela a n bir aritmetik dizi olsun a 5 eşittir 2 a 7 eşittir 4 mesela a 12 nedir mesela yani böyle bir soru sorulsa o zaman burası a artı 4 r burası bu da a artı 6 r şimdi bu ikisini taraf tarafa çıkarırsam 2 eşittir 2R'den R eşittir 1'dir. R 1 ise şuraya yerine yazarsam A'da eksi 2 imiş. O zaman A 12'ye gelelim. A artı 11R. O da A'mız eksi 2. 11 çarpı 1'den 11'den 2 çıktı 9. Bu tarz soru %100 sorulur yani. Bir de şu sorulabilir mesela. Yedi, üç daha on, üç daha on üç, üç daha on altı. Genel terim nedir? Evet. İşte öyle kafadan atarak değil de bakın. Şöyle yapsak daha doğru. 7, 7 artı 3, 7 artı 3 artı 3, 7 artı 3 artı 3 artı 3. Şimdi sen bana şey söyle. A 15 nedir? Hani 15. terim nedir? 15. terim 7 artı. Evet. Peki sen söyle abi. 14 şey. Eninci terim nedir? Bu mantığa göre. 7 artı 3 çarpı n eksi 1. İşte bunu öğrenirseniz hangi soruyu sorarsın sorusu yapabiliyorsunuz. Bakın bu durumda a n 7 artı 3 çarpı n eksi 1. O da 7 artı 3 n eksi 3 ne? 7 artı şey pardon 7 demişim. <gülüyor> Şu 
burası benim. 3n artı 4. Evet. Bu işte genel terimi böyle söylemek daha pratik bak. Çünkü çok karışık şeyler gelebilir. Bu eksi 7, eksi 10, eksi 13, eksi 16 olsa ne yapacağız? O zaman kafamız çok karışacak. Haberimiz olsun. Ben böyle tavsiye ediyorum. Hani bu şekilde iyice öğrenmenizi rica ediyorum. Ee, mesela şöyle bir şey soralım. Bu dizinin ilk 15 teriminin toplamı nedir? Yani B şıkkı da o olsun. İlk 15 <gülüyor> He, o da olur. Evet. Şöyle düşünebiliriz. <gülüyor> Toplam 3n artı 4 n eşittir 1'den 15'e. Evet. Doğru. Bu sorduğu şey budur. Bu da n yerine 1 yaz 7 n yerine 2, 3, 4, 5 böyle gidiyorsun. Şimdi bak. Şimdi 15 yaz. 3 kere 15, 45, 49. 49, 4 daha. 56 çarpı 15 bölü 2. O da 28 çarpı 15. O da 200, 300. Kaç yapıyor bura? Evet, burada istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Efendim? Aa, ciddi misin? Oralarda eksin var olduğunu bilmiyordum ben. Şimdi hadi toplam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle düşünün. Mesela 1 artı 2 artı 10 dediğim zaman. Şimdi 1, 10 daha 11. 2, 9 daha 11. Kaç tane 11 olmalı? 10 bölü 2 tane. O zaman 55 burası. Mesela 1 artı 2 artı 50. O zaman 50 artı 1. 51 çarpı 50 bölü 2. Evet. Peki 4 artı 5 artı 54 desem. O zaman ne yapacağım? 58 çarpı. Bak. Evet 4 çık. Yani her birinden 4 çık 0. 4 çık 1. 4 çık 50. Burada 51 tane terim var. 51 bölü 2. Şimdi bu sorumuza dönelim. 7 artı 49, 56. Tamam pardon. O da herhalde. Tamam pardon. 49 artı 7, 56. Burada kaç tane terim var? 1, 15. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 15 terim var. 15 bölü 2. O zaman 56 çarpı. 15 bölü 2 de 420 eşit. Burayı anladınız mı? Hatırladınız mı? Tamam. O zaman şu soruyu söyleyeyim. K eşittir 1'den 15'e 3K eksi 4 nedir? Evet. Yani tek bak. Bir yazdım. Bak mesela şöyle düşün. Bir yazdım. Ne geldi? Eksi bir. Artı. Şimdi on beş yaz. Kırk beş. Dört çıktı. Kırk bir. Şimdi o zaman kırk çarpı. Bir iki üç dört beş on beş. On beş bölü iki bak. O da üç yüz. Yani o dediğiniz... Yöntem doğru. Fakat bu daha doğru. Yani daha böyle çabucak yapalım. Ha, ayrı ayrı bir yapalım. Bakın ayrı ayrı yapalım. 3 çarpı toplam eksi toplam 4. 3 çarpı tabii ki burası K burada var. Şurada e, pardon. Şurada K var tabii ki. Evet. O zaman burası ne olur? 3 çarpı 15 çarpı 16 bölü 2 Burası da 4 çarpı 15. O zaman buradan 8, 8, 80, 120, 360, eksi 60, o da 300.